Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày Suy nghiệm ngày 11 tháng 7 Niềm hy vọng vững chắc Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng Về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng Vì đấng đã hứa là thành tín Hebrew đoạn 10 câu 23 Niềm hy vọng trong đời sống người theo Chúa Không phải là chuyện mơ tưởng Đây là một sự trông đợi chắc chắn Những người chưa tin Chúa có thể mong ước mọi chuyện khác đi và họ ước gì mình biết một ai đó có thể thay đổi hoàn cảnh của họ người thơ chúa được liên kết cách cá nhân với chúa của vũ trụ đấng không chỉ tẻ trị mọi tạo vật mà còn nắm giữ mọi hoàn cảnh mà chúng ta kinh nghiệm được chúng ta có thể sống với lòng xác tín vì niềm hy vọng của chúng ta đặt nơi đấng thành tín khi chúa phán ngài giữ lời ngài để thấy chuyện ấy phải xảy ra esai Đoạn 55 câu 11 Khi Chúa ngỏ lời với bạn Hãy tin tưởng Ngài trọn vẹn Vì Chúa không bao giờ lừa dối con cái Ngài Nếu Chúa cho bạn biết Ngài sắp làm một điều gì đó Bạn có thể xác tín tuyệt đối rằng Ngài sẽ làm thành việc ấy Bạn có thắc mắc Tại sao người gian ác Dường như được thịnh vượng Trong khi người công chính lại phải chịu đau khổ không Chúa Giêsu đã hứa Mỗi người cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng đích đáng Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31 Bạn có tự hỏi liệu mọi nỗ lực bạn bỏ ra để dạy dỗ con cái mình đi theo đường lối Chúa Có sinh bông trái khi chúng trưởng thành không? Chúa đã hứa nó sẽ kết quả Trầm ngôn đoạn 22 câu 6 Bạn có tự hỏi liệu những điều bạn từ bỏ khi tin nhận Chúa Sẽ được bù đắp bằng những ơn phước của Ngài không? Chúa Giêsu đảm bảo rằng Chúng ta sẽ nhận được trăm lần hơn thế Mark đoạn 10 câu 29 câu 30 Bạn có nghi ngờ việc Chúa Giêsu sẽ trở lại Và đón chúng ta nhập đoàn với những người đã chết không? Kinh Thánh cho thấy điều này là chắc chắn 1 Thessalonica đoạn 4 từ câu 13 đến câu 18 Niềm hy vọng của chúng ta không chỉ là phỏng đoán điều Chúa có thể làm Chúa đã ban lời Ngài về nhiều khía cạnh của đời sống liên quan đến những việc Ngài sẽ làm. Chúng ta có niềm hy vọng vững chắc nơi mọi điều Ngài đã hứa.